பாரதி ஸ்பேதாந்தா எலமெண்ட்ஸ் ரிட்டைர்மெண்ட் கம்யூனிட்டி நியர் வலசர்வாகம் சென்னை ஃபார் புக்கிங் கால் என்ன பண்ணார் இந்த குழந்தையை அழைத்து அவனுக்கு ஒரு முடிவு கட்ட வேண்டும் எப்படி முடிவு கட்டலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போது இந்த படங்கள் எல்லாம் ஹீரோ வரும்போது நடுவில் ஒரு பெரிய டேங்கர் லாரி வரும் அவர் டமால் அவர் வண்டி போய் அது தெரிச்சு உருண்டு அப்படியே அவர் கீழே நம்ம ஹீரோ மட்டும் ஒன்றுமே ஆகாமல் பறந்து நடந்து வருவார் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கல அப்புறம் ரெண்டு ரெண்டு அது முன்னாடி ஒரு ஜீப்பு இந்த பக்கம் ஒரு ஜீப் அதுலேருந்து ஒருத்தர் இப்படி ஓட்டின் போவார் எல்லாம் கார்த்திக் பார்த்துருக்கார் பாருங்க அதெல்லாம் இப்படி அடிச்சுண்டே வருவர் அந்த மாதிரி கம்சன் என்ன பண்ணியிருக்கான் குவலையா பீட்டம்ங்கிற யானை மல்லர்கள் முஷ்டிக சானூரர்கள் எல்லாரையும் வச்சிருக்கான் இப்போ கிருஷ்ணரை கூப்பிடணும் அப்போ இவர் கிருஷ்ணர் முதல்ல போய் சொல்லணும் இந்த யாராவது போய் சொல்லணும் அப்பா இது வந்து என் கிருஷ்ணா கிடையாது இது வி கிருஷ்ணான்னு சொல்லணும் நந்தகோபாலன் அப்பா கிடையாது வசுதேவர் தானே அப்பா பெற்றெடுத்தவள் தேவகி வளர்த்தவள் தான் யசோதைங்கிற அந்த சத்தியத்தை வேற போட்டு உடைக்கணும் அப்புறம் அவ கிட்ட கன்வின்ஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஆர்டரை காமிச்சு கம்சன் சீல் போட்டு தேர் பை பிரீஸ் பிரிங் கிருஷ்ணா டு மதுரா அப்படின்னு சொல்லணும் ஏன்னா துளைந்த குழந்தை லிஸ்டில் அவர் இருக்க மதுராலேருந்து ஹாஸ்பிட்டலில் காணாமல் போன குழந்தை இப்போ திரும்பி கூட்டுன்னு வரணும் கவர்மெண்ட் ஆர்டர் கையில் வச்சுருக்காரு நம்ம அக்ரூரர் அப்போ கம்சன் கூட்டு அக்ரூரை கூப்பிட்றான் அக்ரூரா வா அக்ரூருக்கு ஒரே பயம் என்னப்பா இப்போ இந்த தடவை நம்மளை அமைச்சு கிருஷ்ணர் ஏதாவது பண்ண வைக்க போறானா கிருஷ்ணனை போய் கூட்டுன்னு வா இவருக்கு ஒரே சந்தோஷம் இவ்வளவு வருடங்களாக அந்த குழந்தையை பார்க்க மாட்டோமா என்று இருந்தோம் இது ஒரு நல்ல ஷாக்கு கிடைச்சி அவன் கம்சன் வந்து கிருஷ்ணரை அழைச்சிண்டு வா அப்படின்னு போயிட்டு வரேன் என்ன நான் இங்கே சொல்லியே முடிக்கலடா இல்லை இல்லை நான் போயிட்டு வரேன் இப்போ அக்ரூரர் ஒரு ஆசையோட போனாராம் அதை பாகவதம் வர்ணிக்கிறது திரக்ஷியாமி வேத சத கீத கதிம் புமாம்சம் ஸ்பிரக்ஷியாமி கிம் ஸ்விதபி நாம பரிஷ்வஜேயம் கிம் பக்ஷ்யத்தே சகலுமாம் குவனுவீட்சிதசிய தித்தம் நினாய ச பகவன் மயமேவ மார்க்கம் பட்டத்திரில் வர்ணிக்கிறார் எப்படி இருப்பானோ எல்லாரும் அவன் அழகா இருப்பான்னு சொல்றா நம்ம போகும்போது அழகா அந்த மஞ்சள் பட்டு கட்டி கொண்டு குழலூதும் கிருஷ்ணனாக இருப்பானோ துளபமாலையும் சாத்தின் இருப்பானோ மார்பலியம் கையிலையும் சந்தனம் இருக்குமோ என்னமோ நம்ம போகும்போது பார்த்தா கொப்பை செவ்வாய் தெரியுமோ நம்மளை பார்த்த உடனே அக்ரூரா வா அப்படின்னு சொல்லுவானா வந்து என்னை கட்டி பிடிச்சுப்பானா என்னை பார்த்து ஒரு பாட்டு பாடுவானா வேணுகானம் செய்வானா அவனுக்கு நான் வெண்ணை ஊட்ட முடியுமா ஊட்டின வெண்ணையை சுவைத்து ரொம்ப நன்னா இருக்க அக்ரூரான்னு சொல்லுவானா என்னை முத் கட்டி பிடிச்சி முத்தம் கொடுப்பானா மெல்ல மெல்ல நே பந்தனே கோப்பியம்மா கேடே மெல்ல மெல்ல நே பந்தனே மெல்ல மெல்ல நே பந்து கல்லகே முத்து கொட்டு நில்லதே ஓடி போத கல்லகே புத்தி பேளே தாசர் வாழ் எடுக்கிற கல்லக்கே முத்து கொட்டு கழுத்துக்கு முத்தம் கொடுப்பான் பின்பக்கமா பின்னலை பின்னின்று எழுப்பான் தலை பின்னே திரும்பும் முன்னே சென்று மறைவான் வண்ண புது சேலை தனிலே புழுதி வாரி சொரிந்தே வருத்தீர் குழைப்பான் தீராத விளையாட்டு பிள்ளை அந்த கிருஷ்ணரை பார்ப்பேனா அந்த எண்ணத்தோட போறார் அக்ரூரர் அழைத்து ஆனா எதுக்கு கூட்டம் வர சொல்றான் கம்சன் கிருஷ்ணரை கொள்றது பியூட்டிஃபுல்லா நம்ம தமிழர்கள் பிடித்த கண்டுபிடித்த ஒரு வார்த்தை போட்டு தள்ளுவதற்கு சங்க இலக்கியத்துல வந்த வார்த்தை இல்லையா இளங்கோவடிகளும் தொல்காப்பியரும் பயன்படுத்திய வார்த்தை போட்டு தள்ளுவது அந்த போட்டு தள்ளுவது இருக்காக போறான் ஆனா உள்ளுக்குள்ள கிருஷ்ணர் அதெல்லாம் சமாளிச்சுப்பான் எனக்கு கிருஷ்ணரை பார்க்கணும் அந்த அளவுக்கு பக்தி எனக்கு இருக்கா அழைத்து வருகின்றேன் என்றேனோ அக்ரூரரை போலே பெண் பிள்ளை சொல்றா நான் கிருஷ்ணரை கூட்டின் வரேன்னு சொன்னேனா அக்ரூரர் மாதிரி அப்படின்னா அடுத்தது பூச கொடுத்தேனோ கூனியை போலே பூச கொடுத்தேனோ கிருஷ்ணர் மதுரா நகரத்துக்குள்ள நுழையிறார் மதுரா நகரத்துக்குள்ள நுழைஞ்ச உடனே அங்க வெவ்வேறு மக்கள் கிருஷ்ணரை வரவேற்பதற்காக காத்துட்டு இருக்கா அந்த காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய தருவாயில 
அந்த கூனி என்பவள் அழக்க சந்தனத்தை அரைச்சு ஒரு குவளையில் வச்சுருக்கா அந்த குவளையில் வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணி இப்படி முன்னாடி போகும்போது கிருஷ்ணர் எதிர்க்க நிற்கிறார் அந்த பெண்மணி அப்படியே பார்க்குற அவளுக்கு கூன் திருவக்கரான பேர் உடம்பெல்லாம் கூன் அவளால் நிமிந்து கூட பார்க்க முடியாது அந்த அளவுக்கு டீஃபார்ம் ஆயிருக்கு பாடி அவ கம்சனுக்கு சந்தனம் அரைச்சி வச்சிருக்கா கம்சனுக்கு நித்தியபடி சந்தனம் போகும் அவள் அரைச்சி கொடுப்போம் அவளுக்கு அதுதான் வேலை அதுதான் தொழில் சந்தனத்தை ஒரு பேலால போட்டு அரைச்சி வச்சிருக்கா கிருஷ்ணர் அந்த ஊர் வழியா நடந்து போறார் நடந்து போகும்போது கீழே பார்க்கிறார் அப்படியே போனால் அந்த பெண்மணி கையில் குவளையில் சந்தனம் வச்சுருக்கா வச்சுட்டு இருக்கிறத பார்த்துட்டு அந்த பெண்மணி இந்த சந்தனத்தை பெருமாளுக்கு சமர்ப்பிக்கணும் நினைக்கல அவள் கம்சனுக்கு தான் அதை போய் கொடுக்கணும் அப்போ பெருமாள் அங்கே போய் நிற்கிறார் கிருஷ்ணர் போய் நிற்கிறார் எனக்கு கொஞ்சோண்டு சந்தனம் கொடுக்குறீங்க ராஜாக்காக வைச்ச சந்தனத்தை அவள் யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டா ஆனால் அன்னிக்குன்னு பார்த்து இப்படி கீழே பா கீழே தான் அவளால் பார்க்க முடியாது நிமிந்து கூட பார்க்க முடியாது அப்படியே அந்த பேலாவை எப்படி கொடுத்தா இப்படி அப்படின்னு பெருமாள் அதை எடுத்து தானும் பூசிண்டு அந்த பெண்மணிக்கும் பூசி விட்டார் ஒரு கேள்வி அவள் எப்படி யாருக்கும் கொடுக்காத பெண் இவளுக்கு மட்டும் கொடுத்தார் முகத்தை கூட பார்க்கலையே ஏன்னா அவ பூர்வர்கள் அவருக்கு அவளுக்கு முன்னாடி பிறந்த மூத்தவர்கள் குடும்பத்தில் சொல்லியிருக்கா சர்வலோகேஸ்வரனுடைய திருவடி எப்படி இருக்கும் ரொம்ப அழகா இருக்குமா அகண்டு இருக்குமா சிறுத்து இருக்குமா அகண்டு இருக்குமா தாமரையின் மென்மை அந்த பாதத்தில் தெரியுமா அப்பேற்பட்ட பாதங்களாம் அந்த பாதங்கள் அவ்வளவு மென்மையா இருக்கும் அப்படின்னு வர்ணிச்சிருக்கா அந்த திருவடிய அந்த திருவடி கீழே இருக்கு அந்த திருவடி கீழே இருக்கும் போது அந்த பெண்மணி அப்படி அப்படி பார்க்கிறா ஐயோ இது எங்கள் பெரியோர்கள் சொன்ன பாதங்கள் ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ என்ன பண்ணாங்க சந்தனத்தை கொடுத்தாலாம் பெருமாள் எடுத்துட்டார் பூசிண்டார் அவளுக்கும் பூசி விட்டார் இப்படி அவ கூண்ல பூசி விட்டு ஒரு தட்டு அது என்ன அந்த வர்மக்கலையா அந்த வர்மக்கலையை வச்சு அப்படி ஒரு தட்டு தட்டினார் அது உள்ள போய் எடுத்து கூன் இன்னொரு பக்கம் உடம்புல சந்தனத்தை பூசி இப்படி தட்டுறார் அது உள்ள போய் எடுத்து கூன் அந்த ஊர் மக்கள்லாம் அப்படியே ஆச்சரியமா கண்ட கையால் எடுத்தது கண்டனர் இட்டுறது கேட்டார்னா இருக்கம்பர் அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கா இந்த பக்கம் தட்டினார் அப்படி இப்படி கையில இப்படி 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 அப்படி இப்படி மெதுவா சந்தனத்தை பூசி விட்டார் பதினாறு வயசாயிடுதான் அவளுக்கு இளமை வந்துடுத்தான் எடுக்கிறார் பட்டத்திரியில் குப்ஜம் அப்ஜ விலோச்சனம் பதி புனர் திருஷ்டுவாங்கராகே தய தத்தே சாது கிலாங்கராகம ததஸ்தய மகாந்தம் ஹிருதி சித்தஸ்தம் ருஜுதாம் அத பிரதைதும் காத்ரே பிதஸ்ய ஸ்புடம் கிருஹன் மஞ்சுகரேண தாமுதனயஸ்தாவ ஜகத் சுந்தரி உலகத்துக்கே இருக்கக்கூடிய மிஸ் வேர்ல்ட் ஐட்டால் ஆகும் ஆனா அவளுக்கு என்ன பாருங்க பவர் சென்டருக்கு பயப்படல கம்சன் நம்மளை என்ன சொல்லுவான்னு நினைக்கல சத்தியத்தை பேசினாள் சத்தியத்தை உறக்க தர்ம மார்க்கத்தில் மரியாதையாக பேசினால் ஆளும் ராஜாவும் கலங்குவான் அவளுக்கு கிருஷ்ணர் மேல அவ்வளவு பக்தி பொதுவா அடியனுடைய ஒரு சின்ன எண்ணம் என்னன்னா நான் உபன்யாசத்துல ஆஹா ஓஹோனு கத்தி கோச்சுண்டு எல்லாம் பண்ணவே மாட்டேன் ஒரு தடவை சொல்லுவேன் தெளிவாக சொல்லுவேன் ஆஃப் போனை ஆஃப் பண்ணி வைங்கோன்னு இல்லையா வி ஷுட் ஹாவ் த டீசன்சி அண்ட் த எடிக்கட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃபோனை எடுங்கோ அணைச்சி வைங்கோ வீட்டில் யாராவது கால் பண்ணுறதா இருந்தால் யூ கேன் ஸ்டே பேக் வென் யூ ஹவ் கம் ஃபார் அ லெக்சர் யூ ஷுட் ஹாவ் த எடிக்கட் டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் யுவர் ஃபோன் பகவத் விஷயம் கேட்கும்போது ஃபோன் வேண்டாங்கிற அந்த தெளிவு இருக்கணும் அது நமக்கு அந்த ஃபோனாக கையாளக்கூடிய சாமர்த்தியம் இல்லையா பக்கத்தில் இருக்கவர்கிட்ட கொடுத்து ஆஃப் பண்ணுவேன் வென் யூ டூ நாட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் யுவர் ஃபோன் கிவ் இட் டு த நெக்ஸ்ட் பர்சன் ஹீ வில் ஸ்விட் இட் ஆஃப் நான் கத்தி கத்திலாம் பண்ண மாட்டேன் ஆஹா ஓஹோன் கத்தி கோச்சு நம்ப மாட்டேன் எனக்கு உபன்யாசம் சொல்லணும் பெரியவர் கூட்டுக்கா சொல்லணும் ஒரு இடத்துக்கு போகிறோன்னா அந்த பகவத் விஷயத்துக்கு உண்டான மரியாதையை நாம் கொடுக்க வேண்டும் சொல்கிறவரும் கொடுக்கணும் கேட்குறவாளும் இப்போ ஒரு வாட்டி செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க ஃபோன் ஏன்னா எனக்கு ப்ராப்ளம் இல்லை எனக்கு திருக்கோளூர் பெண் பிள்ளை ரகசியம் எண்பத்தொன்று மனப்பாடம் எனக்கு ப்ராப்ளமே இல்லை கேட்குறவாளுக்கு தான் அந்த சவுண்ட் வந்தால் கஷ்டமாக இருக்கும் கேட்குறதுக்காக தான் மற்ற வாளுக்கு பாகவத்தோத்தமர்களுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுத்தா அது எந்த புண்ணிய கணக்குலையும் சேராது பாவ கணக்கில் தான் போய் சேரும் அதனால் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் பூச கொடுத்தேனோ கூனியை போலே கூனி மாதிரி அந்த அளவுக்கு தைரியமாக கொடுத்தேனா அதை ஆழ்வார் எடுக்கிறார் 
நாரிய சாந்தம் நமக்கு இறை நல்கு என்ன தேரி அவரும் திருவடி திருவுடம்பு பிற பூச ஊரிய கூனினை உள்ளே ஒடுங்க அன்று ஏற உருவினாய் அச்சோ அச்சோ எம்பெருமான் வாராய் அச்சோ அச்சோ இந்த சம்பவத்தை சொல்றார் அடுத்தது அந்த பெண் பிள்ளை சொல்றார் பூவை கொடுத்தேனோ மாலாக்காரரை போலே மாலாக்காரர் ஒருத்தர் அவர் என்ன புஷ்பங்களை தொண்டரடி பொடி ஆழ்வாரும் பெரிய ஆழ்வாரும் எப்படி புஷ்பங்களை எடுத்து தொடுப்பரோ அந்த மாதிரி புஷ்பங்களை எடுத்து தொடுக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சாமர்த்தியம் படைத்தவர் மாலாக்காரர் அவர் கிருஷ்ணர் எப்போ மதுரா நகரத்துக்குள்ள நுழைஞ்சாரோ அந்த மாலாக்காரர் கண்ணனை வீட்டுக்கு அழைத்து மாலைகளும் புஷ்பங்களையும் சமர்ப்பித்தானாம் அதை சொல்ற பூவை கொடுத்தேனோ மாலாக்காரரை போலே இது விஷ்ணு புராணத்துல பராசரர் எடுக்கிற தர்மே மனஸ்ச தேபத்ர சர்வகாலம் பவிஷ்யதி யுஷ்மத் சந்ததி ஜாதானாம் தீர்க்கமாயுரு பவிஷ்யதி நோபசர்காதிகம் தோஷம் யுஷ்மத் சந்ததி சம்பவ அவாப்சதி மகாபாக யாவத் சூரியோ பவிஷ்யதி அப்படின்னு இதெல்லாம் பாகவதத்தில் இருக்கக்கூடிய சம்பவங்களை சொல்லி வர இப்போ கிருஷ்ணர்லாம் வளர்ந்து விட்டார் அவர் ராஜாவாயிட்டார் துவாரகாவுக்கு போயாச்சு பாண்டவர்கள் தன்னுடைய ஓன் கசின்ஸ் இப்போ ஹஸ்தினாபுரத்தில் இருக்கா அப்புறம் இந்திரப்பிரஸ்தத்துக்கு போயிருக்கா ராஜசூய யஜ்யம் பண்ணியிருக்கா அப்போ துரியோதனாதிகள் வந்து ரொம்ப பொறாமைப்பட அவர்களை சூதாட்டத்துக்கு அழைக்கிறார் கிருஷ்ணர் அந்த சமயமாக பார்த்து துவாரகையில் இருக்கார் அவருக்கு ஏதோ துவாரகையில் சீஜ் வந்துடுத்தோம் பக்கத்தில் அந்த சிந்து சௌவீரம்னு பேர் அந்த பிரதேசத்துக்கு கராச்சி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு சிந்து சௌவீரம் சிந்த் அப்படின்னு பேர் அந்த ரீஜனுக்கே நீங்கள் நிறைய பேர் சிந்தின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன் சிந்திக்கள் அந்த சிந்த மாநிலத்தை சேர்ந்தவா அந்த சிந்து பாரத தேசத்தை பிரிக்கும் போது அது பாகிஸ்தானுக்கு போயிடுது சிந்திக்கள் பல பேர் அடைக்கலம் தேடி பாரத தேசத்துக்கு வந்தா இப்போ சிந்து நம்ம கிட்ட இல்லை ஆனால் நேஷனல் ஆந்தமில் சொல்கிறோம் பஞ்சாப சிந்த குஜராத் மராட்டா வாஸ்தவமாக சிந்து நம்ம கையில் இல்லை அந்த சிந்துங்கிற வார்த்தை தான் சிந்து என்கின்ற நதியிலிருந்து வந்தது அந்த தேசத்து ராஜா துவாரகைய படையெடுத்தான் பக்கத்தில் தானே குஜராத் படையெடுத்திருக்கான் கிருஷ்ணர் அங்கே போய் சம்ரட்சிக்க வேண்டும் ஊரை அப்போதுன்னு பார்த்து இவாளை சூதாட்டத்துக்கு கூட்டிருக்கான் திரௌபதியானவள் அந்தப்புறத்தில் இருக்கும்போது இந்த ஐவர் தர்மராஜாவை பிரதானமாக கொண்டு சகுனியோடு அவன் ஆடின்னு இருக்கான் எதெல்லாம் வச்சு இழந்துட்டான் ஒன்று ஒன்றா இழந்தான் முத்துமாலை இழந்தான் ஆறு கங்காளம் முழுக்க ஸ்வரணத்தை இழந்தான் ஆயிரம் பனிப்பெண்களை இழந்தான் வீட்டில் வேலை பார்க்க முடியுமா இதெல்லாம் எழுந்தால் எவ்வளோ திரௌபதி கஷ்டம் பாருங்க வீட்டு நம்ம திருத்ராஷ்டர் அதாவது யுதிஷ்டிதன் யக்ஷ பிரஷ்னத்தில் சொல்கிறான் யாரை மதிக்க வேண்டும் வீட்டில் வேலை செய்யக்கூடியவர்களை ரொம்ப மதிக்கணும் ரெஸ்பெக்ட் நம்ம வீட்டுக்கு வராங்கிறதுக்காக யூ ஷுட் நெவர் எவர் இல் ட்ரீட் நெசசிட்டி ஷுட் நெவர் அவளுக்கு தேவைங்கிறதுக்காக வரா அப்படின்னா நம்மளும் ஒரு நிறுவனத்துக்கு தேவைங்கிறதுக்காக தானே போய் வேலை பார்க்குறோம் மரியாதை கொடுக்க தெரியாதவன் ஒரு நாளும் பகவத் பக்தனாக இருக்கவே முடியாது வீட்டில் எது ரொம்ப புளிச்சு பழசா இருக்கும் அதை சாப்பிட கொடுப்பது சரியல்ல ஏன் நம்ம அன்னைக்கு சாப்பிட்றத கொடுத்தா என்ன தப்பு அது நாலு நாள் பழையதாகி கொடுக்கணும்னு என்ன எண்ணம் எவ்வளவோ கொடுக்குறேன் அவளுக்கு நன்றியே இல்லை கொடுக்கறதெல்லாம் பழசா கொடுத்துட்டு இதெல்லாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா இப்படி எல்லாம் பேசிவிட்டா யாரும் நம்மளை பார்த்துட்டு இல்லைன்னு அவ்வயகா புருஷகா சாட்சி நம்ம நினைக்கிறதெல்லாம் ஒருத்தர் உள்ளேந்து பார்த்துட்டே இருக்கார் நம்ம நமக்கே சர்டிஃபிகேட் எனக்கு போய் இப்படி நடந்து விட்டே எப்பேற்பட்டவன் நான் எல்லாம் எப்பேற்பட்டவன் அவருக்கு தெரியும் நம்ம ஆக்டே பண்ண வேண்டாம் வெளிப்புறத்துக்கு நம்ம ஆக்ட் பண்ணலாம் உள்ளுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய சர்வலோகேஸ்வரனுக்கு தெரியும் நீ ஆட ஒன்ன பாரு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹியூமன் பீங்ஸ் இருக்கணும் பனிப்பெண்களை இழந்தான் பணியாட்களை இழந்தான் ரதத்தை இழந்தான் மாவை இழந்தான் ஆவை இழந்தான் கன்றை இழந்தான் குதிரைகளை இழந்தான் ரதங்களை இழந்தான் எல்லாத்தையும் இழந்தான் ஆயுதங்கள்லாம் இழந்தாச்சு இப்போ தம்பிமார்கள் எல்லாம் இழந்தான் யுதிஷ்டிர நகுலன் சகதேவன் இப்ப இனிமே நகுலன் வந்து வீட்டை அவ வீட்டுல போய் போயிருக்கணும் அப்போ கம்ச கர்ணன் சொல்றான் இன்னாலே இந்த அர்ஜுனன் தான் வீட்டை தொடைக்கணும் பீமன் தான் பாத்திரத்தை தேக்கணும் ஒத்தொருத்தரையா இழந்து கடைசியாக யுதிஷ்டிரன் தன்னையும் இழந்தான் அப்புறம் முடிச்சுடுத்து கேம் ஓகே எல்லாரும் பேக் பண்ணலாமா நினைக்கும் போது இன்னும் இல்லையே சார் பாக்கி ஒன்னு இருக்கே உன்னுடைய பத்னி திரௌபதி 
எப்படி அவளை பணையம் வைக்கலாம்ங்கிறது கேள்வியெல்லாம் வந்தபோது சரி வெச்சுள்ளாங்கிறதுக்காக பணையம் வைக்கிறார் திரௌபதியையும் கடைசியில இழந்து விட்டு திரௌபதிய சபைக்கு அவமரியாதை பண்ணி கூட்டுன்னு வரான் ரத்தமெல்லாம் கீழே வழிய அவள் கூந்தலை இழுத்து கொண்டு நடு சபை வச்சுங்க பார்லிமெண்ட்டுன்னு வச்சுங்க அந்த காலத்து பார்லிமெண்ட் அது நடு சபையில ஒரு குலவதுவை பண்ணணும் அப்ப நம்ம உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் கம் கர்ணன் இருக்கார் பாருங்க அவர் இவ இவ உடம்புல ட்ரெஸ் இருந்தா என்ன இல்லாம போனா என்னன்னு சொல்றான் உள்ளத்தில் நல்ல உள்ளம் ரொம்ப உள்ளத்தில் ரொம்ப உயர்ந்த உள்ளம் அவருக்கு அவர் வந்து ட்ரெஸ் இருந்தா என்ன இல்லைன்னா என்ன என்ன எடுத்து நம்ம படங்களில் எல்லா கேரக்டர்ஸையும் பார்த்து நம்ம ஒரு மாதிரி ஒரு கற்பனை வச்சுட்டோம் கர்ணன்னா கொடை வள்ளல் அப்படின்னு வச்சுட்டோம் அது வள்ளல் நான் கூட என்கிட்டையும் சொத்து இருந்தால் நானும் வள்ளலாக இருப்பேன் அது பெரிய விஷயம் இல்லை இந்த மாதிரி பெண்ணை அவமானப்படுத்துபவன் எப்படி வள்ளலாக இருந்தால் என்ன வள்ளலாக இல்லை போனால் என்ன அந்த கர்ணன் சொல்ற விவஸ்திராவான்னு சொன்னோன்னா வஸ்திரத்தை இழுக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்போ திரௌபதி கதர்றா என் வஸ்திரத்தை பிடிச்சி இழுக்காதீங்கோ ஏகவஸ்திரா ரஜஸ்வலா எனக்கு வலி தாங்க முடியல மென்ஸ்ட்ருவேட்டிங் என்னை போய் இப்படி படுத்தாதீங்க என்னால் முடியலேன்னு சொன்னபோது ஒத்தர் அந்த சபையில் பதில் சொல்லலை பீஷ்மர் அவர் வந்து தலை குனிஞ்சிட்டு இல்லைம்மா இது லாப்படி ஓகே பெண் என்பது ஆணுக்கு உடைமை தான் என்னென்னவோ அவர் சொல்கிறார் துரோ துரோணர் எனக்கு நான் என்னமா சொல்வேன் இப்போ தான் எனக்கு சம்பளம் கொடுக்குறா என்னென்னவோ சொல்கிறார் அந்த பெண்மணிக்கு கூக்குரல் கொடுறதுக்கு ஒத்தர் இல்லை அப்போ புறா வசிஷ்டேன அப்படின்னு ஒரு ஸ்லோகம் அவளுக்கு வசிஷ்டர் சொல்லியிருக்க அம்மா உனக்கு கஷ்டம்னு வரும்போதும் ஹரியன் ஸ்மிருத்வா ஹரிய ஞாபகம் வச்சுக்கோ அந்த ஞாபகம் அவளுக்கு சட்டுன்னு வருது கிருஷ்ணா நீ எங்க இருக்கேன்னு தெரியல நீ பக்கத்துல இருந்திருந்தா நான் இவ்வளவு கஷ்டம் அனுபவிச்சிருப்பேனா கிருஷ்ணா என நீ அந்த கஷ்டம் அனுபவிச்சு விட்டுருப்பியா நீ பக்கத்துல இல்லாவிடிலும் உன் நாமம் என் நாக்குல இருக்கு கிருஷ்ணா துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் அந்த வஸ்திரம் மேல போய் ரெண்டு பல்லுக்கு நடுவில் அவ பிடிச்சு நிக்கிறா விளிம்பு துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த இனிமே இந்த வஸ்திரத்தையும் பிடிக்க கூடாது அவனை நம்பினால் அவனையே நம்பணும் ரெண்டு கையும் விட்டு மேல கைய கூப்பி துவாரகா நிலையாச்சுத கோவிந்த புண்டரீகாட்ச ரக்ஷமாம் சரணாகதம்னா அந்த போர் பூமியில இருந்த கிருஷ்ணருக்கு இந்த கூக்குரல் கேட்டது எங்க வஸ்திரத்தை இப்போ தயார் பண்ணி அனுப்புவர் பார்த்தாராம் நூறு கௌரவர் பத்னியுடைய திருமாங்கல்ய சரடு இருக்கு இல்லையா கயறு அந்த கயறிலிருந்து ஒவ்வொரு நூலாக எடுத்து புடவை நெய்ந்து அனுப்பினாராம் ஆனைக்கும் ஓட்டைக்கும் எத்தனையோ தொலை தூரம் நடந்ததாம் அதன் நடுவே புடவை வியாபாரம் அப்படின்னு ஓட்டை புறத்துக்கும் ஆணை புறத்துக்கும் ஹஸ்தினாபுரத்துக்கும் துவாரகாக்கும் எத்தனையோ நெடுந்தூரம் அதன் நடுவே நடந்ததாம் புடவை வியாபாரம்னு பெருமாள் அனுப்பினார் அந்த திரௌபதிக்கு இருந்த அளவுக்கு பக்தி ஏகாகிர சித்தம் எங்கிட்ட இருக்கான் நான் திருக்கோளூரில் இருப்பதற்கு கை இரண்டும் விட்டேனோ திரௌபதியை போலே அடுத்தது அகமொழிந்து விட்டேனோ விதுரரை போலே அகமொழிந்து விட்டேனோ திரௌ விதுரரை போலே அகமொழிந்து விட்டேனோ விதுர பரம பக்தர் அவர் ஒருத்தர் தான் இந்த சபையில கூக்குரல் எழுப்பினார் இந்த மாதிரி திரௌபதி எல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவருக்கு வாய்ஸே கிடையாது பவரே கிடையாது அதனால அவர் பேச்சையா ஏழை சொல் அம்பலம் ஏறுமான்னு இருந்தார் அந்த விதுரர் பெருமாள் பாண்டவ தூதனாக வரும்போது பாண்டவ தூதரா பெருமாள் வந்தார் அப்ப பாண்டவ தூதரா வரும்போது நம்ம திருத்ராஷ்டன் இருக்கா பாருங்க சரியான குறுக்கு புத்தி இப்ப கிருஷ்ணருக்கு ஏதாவது சம்திங் கொடுத்து நம்ம பக்கம் வச்சுள்ளாம் அப்போ துரியோதனனை பார்த்து சொல்றான் இதை பாரு உன் சம்பந்தி தான் நான் சொல்லியிருக்கேனே துரியோதனனுடைய பொண்ணும் கிருஷ்ணர் பிள்ளை கல்யாணம் பண்ணிட்டான் சம்பந்தி ரெண்டு பேரும் அதனால உன் சம்பந்தி வரும்போது ஜாகிரதையா இரு கோவப்படாத துரியோதனா அவன் உன் வீட்டுக்கு கூட்டு பிடிச்சதெல்லாம் போடு அவன் என்ன கேட்கிறானோ பீட்ஸா கேட்டா பீட்ஸா கொடு தோக்லா கேட்டா தோக்லா கொடு தோசை கேட்டா தோசை கொடு என்ன கேட்கிறானோ கொடு அவனை உன் பக்கம் தக்க வைக்க வேண்டியது உன் பொறுப்பு கிருஷ்ணர் ஊருக்குள்ள நுழையிறார் துரியோதனன் உடனே ஒரு பெரிய ரிசெப்ஷன் கமிட்டி எல்லாம் வச்சு அங்க சீயர் லீடர்ஸ் எல்லாம் போட்டு எல்லாரும் கையில அப்படி இப்படி அந்த குலுக்கி வச்சு டான்ஸ் ஆடுறா டம் 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 டம்னு சத்தம் கேம்ச்சோ மஜாமா வாப்பா உள்ள 
கிருஷ்ணர் எனக்கு எதுக்கு இல்லை நான் சாதாரண தூதுவனா தானே வந்திருக்கேன் என்ன இருந்தாலும் நீ என் சம்பந்தி அல்லவா கண்ணா வீட்டுக்கு வா கிருஷ்ணர் நோ நோ நாட் திஸ் டைம் துரியோதன் நாட் திஸ் டைம் பீஷ்மர் வீட்டுக்கு செல்வாயாக பீஷ்மர் வீட்டுக்கும் போகமாட்டேன் துரோணர் வீட்டுக்கு துரோணர் வீட்டுக்கும் போமாட்டேன் எம் வீட்டுக்கு வரமாட்டேங்கிற பீஷ்ம துரோணாதிகள் வீட்டுக்கு போமாட்டேங்கிற தாமரை கண்ணா எதற்கு இந்த ஏழை விதுடன் வீட்டுக்கு செல்ல போகின்றாய் பீஷ்ம துரோணா பிரதிக்கிரமிய மாம்சைவ மதுசூதன கிமர்த்தம் புண்டரீகாட்ச துக்தம் ரிஷவ போஜனம் எதுக்கு இந்த விதுரன் வீட்டுக்கு போறேன் கிருஷ்ணர் ஐ வாண்ட் சிம்பிளிசிட்டி இந்த ஆடம்பரமே வேண்டாம் இப்போ ஓம் வீட்டுக்கு வந்துட்டா பெரிய பொலிட்டிக்கல் சர்க்கிள்ல பெரிய விஷயம் வரும் போருக்கு முன்பு கண்ணன் கட்சி மாறி விட்டான் வேண்டாம்ப்பா நான் விதுரர் வீட்டுக்கு போறேன் என்ன விதுரர் சண்டை போட மாட்டேன்னு ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துட்டு இருக்காரு அவர் வீட்டுக்கு போறேன் வீடு விதுரனுடைய குடிசில் சின்ன கதவு உள்ள நுழைஞ்சு கிருஷ்ணர் போற விதுரன் அவர் வந்து எல்லாம் ஒரே ரூம் தான் பம்பாய் வீடு மாதிரி வீடு ஹாலு ரூமு கிச்சன் எல்லாம் ஒரே இடம் அப்ப அந்த இடத்துல உட்காந்து கிருஷ்ணர் கீழே உட்காந்துக்கிறார் அப்போ பத்னி வந்து இது பாருங்க உள்ள வந்து மேக்கிங் ஹாட் சப்பாத்திஸ் டில் தென் பிளீஸ் கிவ் தீஸ் பனானாஸ் இந்த வாழைப்பழங்களை கொடு அப்படின்னு சொன்ன உடனே அந்த விதுரர் வந்து அந்த வாழைப்பழத்தை எடுக்கிறார் எடுத்துட்டு இப்படி கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டேனா கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே தான் பண்ண முடியும் கிருஷ்ணர் அப்படி ஒரு மேக்னெட் அவரை பா இப்படியே கிருஷ்ணரை பார்த்துட்டே வாழைப்பழத்தோல ஒன்னொன்னா அதள விதள சுதள ரசாதள தளாதள மகாதள கதலி பல அந்த பழத்தை எடுக்கிறார் பழத்தை கீழே போட்டுட்டார் அந்த தோலை எடுத்து கிருஷ்ணர் கிட்ட கொடுக்குறார் கிருஷ்ணரும் அந்த தோலை நன்னா கடிச்சு கடிச்சு சாப்பிட்றார் அடுத்த தோலை கொடுக்குறார் கிருஷ்ணர் சாப்பிட்றார் பழம் கீழே போயின்ட்டு இருக்கு பத்னி வந்து நன்னா ஹாட் சப்பாத்தி சென் தால் எடுத்துன்னு வரா கீழே பார்த்தா பழம் இருக்கு தோல் எங்க இருக்குன்னா கிருஷ்ண தோலை சாட்டு என்ன விதுரரே என்ன பண்ணிட்டீர் சர்வலோகேஸ்வரனுக்கு தோலை கொடுப்பது அப்பதான் விதுரன் உடனே கஷமாபணம் கீழே விழுந்து சேவிச்சார் சுவாமி உங்க கிட்ட நான் அபச்சாரப்பட்டுட்டேன் பழத்தை கொடுக்க வேண்டிய நான் தோலியை கொடுத்து விட்டேனே கிருஷ்ணர் சிரிச்சார் நீ பழத்தை கொடுத்தாலும் தோலை கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிடுவேன் ஏன்னா உன் பக்தி அப்பேற்பட்டது விதுரா யுவர் பக்தி சோ சுப்ரீம் நீ பழத்தை கொடு தோலை கொடு எதை கொடுத்தாலும் நான் சாப்பிடு கிருஷ்ணார்ப்படம் நீ என்கிட்ட கொடுக்குறேன் நான் இதில் தப்பு கண்டுபிடிப்பேனா வீட்டில் யாராவது ஏதாவது பண்டம் பண்ணால் அதில் தப்பே கண்டுபிடிப்பேன் வீட்டில் பகவத் பிரசாதம் அது நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றது பெருமாள் நமக்கு அன்றைக்கி கொடுத்த பிரசாதம் உப்பு இல்லை காரம் இல்லை சர்வலோகேஸ்வரனே அதை சாப்பிட்ருக்கார் நமக்கு என்ன தகுதி அதில் தப்பு இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுக்கு இன்ஃபேக்ட் நம்ம பெரிய வாழ்லாம் என்ன தெரியுமோ பெருமாளுக்கு சமர்ப்பித்த சாப்பாடு வச்ச உடனே நம்ம சாப்பிடும் போது கொஞ்சம் உப்பு குறைவாக இருந்துட்டுனா உப்பு போட்டுக்க மாட்டேன் ஏன்னா பெருமாளே இப்போ சாப்பிட்ருக்காரு அந்த உப்பு இல்லை கம்மியாக இருக்கிற சாப்பாடு நமக்கு என்ன தகுதி அது உப்பு போட்டுக்குது இன்னைக்கு உப்பு கம்மியாக இருக்கா பெருமாள் அப்படி தான் சாப்பிட்ருக்காரு அப்படி தான் நம்ம சாப்பிடும் அந்த சிம்பிளிசிட்டி நம் முன்னோர்களுக்கு இருந்தது விதுரர் சாட்டார் இந்த விதுரர் யுத்தத்தில் கலந்து கொள்ளவே இல்லை அவர் சொல்லிட்டார் நான் ஏன்னா எல்லாம் என் குழந்தை நான் வளர்த்த குழந்தை நான் எப்படி சண்டை போடுவேன்னு அவர் தீர்த்த யாத்திரைக்கு போயிட்டார் தீர்த்த யாத்திரை எல்லாம் முடித்து வெகு நாட்கள் கழித்து வரும்போது உத்தவரை பார்க்கிறார் கிருஷ்ணனுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் உத்தவான கூட்டார் வர விதுரரா ரொம்ப நாள் ஆச்சு உங்களை பார்த்து யுத்தம் எல்லாம் எப்படி நடந்தது தர்மம் ஜெயித்தது அதர்மம் தோற்று போனது அரியணையை தர்மராஜா ஏறிவிட்டார் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் கிருஷ்ணன் எங்கே சொல்றதுக்கு கஷ்டமா இருக்கு விதுரா கண்ணன் அவனுடைய காலில் ஒரு வேடுவன் அம்படித்து தன்னடி சோதிக்கு போய்விட்டான் விதுரர் விக்கி விக்கி அழறர் ஐயோ அந்த கண்ணனை நான் இழந்து விட்டேனே அப்படின்னு அழும்போது அப்போ உத்தவர் சொல்றார் இதை பாரு ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்தது கண்ணன் கடைசி அவன் உயிர் விடக்கூடிய தருவாய் தன்னடி சோதிக்கு போக வேண்டிய தருவாயில் என்னை கூட்டான் விதுரை நான் ரொம்ப கேட்டதா சொல்லுன்னு சொல்லிட்டு போனா அந்த இடத்துல அந்த பெண் பிள்ளை சொல்றா விதுரன் அளவுக்கு நான் பக்தி பண்ணிருக்கேனா பெருமாள் நினைக்கிறதுக்கு அகம் ஒழிந்து விட்டேனோ விதுரரை போலே அந்த கடைசி காலத்தை விதுரரை நினைச்சிருக்கார் பெருமாள்னா அந்த விதுரனுக்கு இருக்கக்கூடிய பக்தி எப்பேற்பட்டது நம்ம பெருமாளை நினைக்கிறது வேற பெருமாள் விதுரன் நினைச்சிருக்காரே அப்படின்னா அந்த விதுரன் எப்பேற்பட்டவனா இருக்கான் அதை சொல்றாளாம் அந்த பெண் பிள்ளை அகமொழிந்து விட்டேனோ விதுரரை போலே விதுரர் அளவுக்கு எனக்கு பக்தி இருக்கா அந்த ரங்கம் புக்கேனோ சஞ்சயனை போலே அந்த ரங்கம் புக்கேனோ சஞ்சயனை போலே ரொம்ப அழகு இந்த சம்பவம் 
இது மகாபாரதத்தை நீங்கள்லாம் அனுபவிக்கணும் மகாபாரதம் இஸ் அ ஜேர்னி ராமாயணம் ரொம்ப லீனியராக போங்க ராமர் இருந்தார் வாழ்ந்தார் கவலைப்பட்டார் காட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஸ்ட்ரெயிட் ஸ்டோரி மகாபாரதம் கொக்கு சிக்கல் உள்ள சிக்கு தான் அது என்ன ஆயிடுத்து கிருஷ்ணர் சம்பந்தின்னு விட்டேன் துரியோதனனுக்கு கிருஷ்ணனுடைய ஆத்மாப்பில தான் அர்ஜுனன் ஏன்னா தங்கையை தான் கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு ஒரு பக்கம் சம்பந்தி ஒரு பக்கம் மாப்பிள்ளை இது ரெண்டு பேருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும் இல்லாட்டா அது பெரிய ஃபேமிலி ப்ராப்ளமாக போயிடும் எல்லாம் கிருஷ்ணர் ஓகே பாண்டவர்களுக்கு நான் இருக்கேன் ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய ஃபுல் ஆர்மியை துரியோதனனுக்கு கொடுத்துட்டார் இது ஆன பிறகும் நம்ம சகுனி இருக்கார் பாருங்க மூலக்காரர் அவர் என்ன பண்ணார் திருத்ராஷ்டன் கிட்ட போனார் என்ன ஓகே கிருஷ்ணர் யூ ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன்னுட்டா ஆனால் இந்த கண்ணனை நம்பவே முடியாது அவன் யுத்த பூமிக்கு வந்துட்டான்னா அவன் என்ன யோசிக்கிறான் என்னாலேயே யோசிக்க முடியாது நான் எல்லாரையும் ஆராய்ந்து யோசிச்சுடுவேன் நீங்க இப்ப என்ன யோசிக்கிறேன்னு கூட எனக்கு தெரியும் திருத்திராஷ்டிரா ஆனா இந்த கிருஷ்ணர் மூலைய மட்டும் என்னால பர்கொலேட்டே பண்ண முடியல என்ன யோசிப்பான் என்ன பண்ணுவான் அவன் பேச்சு பார்த்தா ரொம்ப சாஃப்டா ஹம்புலா பேசுற மாதிரி இருக்கும் சக்குனி மாமா நன்னா இருக்கல உங்க சுகர் எப்படி இருக்கு ப்ரெஷர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்பான் ஆனா அவனே சுகருக்கு காரணமா இருப்பான் இவை அப்படி இவன் எப்படின்னே நமக்கு தெரியாது புரிஞ்சிக்கவே முடியல அதனால பெஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுக்குறான் நம்ம சக்குனி இருக்கு சக்குனி ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கோ சக்குனி மாதிரி ஸ்மார்ட் பர்சன் கிடையாது மகாபாரதத்தில் ஆனால் ஏன் ரொம்ப சிறந்து விளங்கலை அவனை விட பன்மடங்கு கிருஷ்ணர் அந்த எதிர்பக்கத்தில் நின்றுட்டு இருக்கார் இவன் என்ன பிளான் போடுறானோ அதை முறிக்கடிக்கிறதுக்கு அவன் இருக்கார் இவன் தக்ஷகனை கூட்டா அவர் வந்து தேரை கீழே இருக்கிறார் யூயோ யூயோ மகாபாரதம் மாதிரி ஒரு பொலிட்டிக்கல் இதை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது ஆச்சு இப்போ திருத்ராஷ்டன் கிட்ட கூட்டு சஞ்ச நம்ம சக்குனி சொல்கிறான் கிருஷ்ணரை எப்படியெல்லாம் உங்கள் பக்கம் இழுத்துருங்கோ அவ்வளோதான் அப்புறம் யுத்தம் முடிஞ்ச மாதிரி தான் உங்கள் பிள்ளை ஜெயிச்சுருவான் திருத்ராஷ்டனுக்கு ஸ்வபுத்திரம் தன்னோட பிள்ளை ஜெயிக்கணும் அந்த திருத்ராஷ்டன் என்ன பண்ணானா என்ன பண்ணுறதுன்னு யோசிச்சோம் சஞ்சய் என்ன கூட்டான் சஞ்சய் தான் சஞ்சய் தான் கான்ஃபிடண்ட் அவனை கூட்டு சஞ்சய் என்ன கூட்டு சொன்னான் சஞ்சயா நீ போய் கிருஷ்ணரை ஓன் சாமர்த்தியம் நான் உனக்கு ஒன்றும் கற்று தர மாட்டேன் உனக்கு பேச தெரியும் நீ பார்த்து அந்த சுச்சுவேஷன் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்து கிருஷ்ணரை அப்படியே பேசி அழகாக நம்ம பக்கம் இழுத்துரும் சஞ்சயன் போகிறான் ஹஸ்தினாபுரத்துலேருந்து துவாரகாவுக்கு போகிறான் துவாரகால எதேச்சியா அன்னைக்கு அர்ஜுனனும் திரௌபதியும் வந்திருக்கான் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டானா கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணுவார் த்ரீ ஜீரோ டூக்கு போயிடுவார் அது சத்யபாமாவின் அந்தப்புறம் ருக்மிணி அந்தப்புறத்துக்கு த்ரீ ஜீரோ ஒன்க்கு போக மாட்டார் ருக்மிணி வந்து வெறும் பூஜை புரஸ்காரம் அவர் கார்த்தால எழுந்து பிரகிருத்தி என மகாவிகிருத்தி என மகாவித்யா என திருவாராதனம் பண்ணி கார்த்தால எழுந்து அது எல்லாத்து அர்ச்சனை பண்ணி அவ ஒரே அந்த விதத்தில் காரடை அனுபவுக்கு மாவு அரைச்சி வச்சு அடைய வச்சு அதில் ஒரு பக்கத்தில் வந்து வெண்ணையை வச்சு அதெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கும் அவளுக்கு ஒரே பூஜை புரஸ்காரம் சத்யபாமா அப்படி இல்லை கார்த்தால எழுந்து கப்பு டீ காஃபி குடிச்சுட்டு பேப்பர் படித்து எல்லாருக்கும் மெசேஜ் பண்ணி அப்படி அதனால் கிருஷ்ணர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டானா கலகல கலகலான்னு பேசுகிறோம் ஆனால் சத்யபாமா அந்தப்புறத்துக்கு போயாச்சு அப்போ உடனே அர்ஜுனனை கூட்டிருக்கார் அர்ஜுனா திரௌபதி நீங்கள்லாம் என்னுடைய த்ரீ ஜீரோ டூ அந்தப்புறத்துக்கு வந்துருங்க வந்தாச்சு வெளியில கிருஷ்ணர் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கார் இன்டர்காம் பட்டன் அங்கே ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தா அங்கே வெளியில இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டிக்கு தெரியும் செக்யூரிட்டி எஸ் சார் அப்படிங்கிறார் யாரையும் த்ரீ ஜீரோ டூக்குள்ள விடாத மத் சோடோ அப்படிங்கிறார் அவருக்கு ஹிந்தி தெரியுமே போடான்னு அவர் சொல்ல முடியுமா அதனால மத் சோடோ அப்படிங்கிற சரி மத் சோடோன்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்டர்காம் அனுப்பிச்சாச்சு அன்றைக்கி பாவம் எதேச்சியா சகதேவன் வேறு ஏதோ சாஸ்திரத்தில் டவுட் அம்மாவாசை இப்போ இன்றைக்கி இப்படி இருக்கே முதல்ல கார்த்தால் எழுந்து தர்ப்பணம் பண்ணிவிடுமா எப்படி பண்ணிவிடுமா வரக்கூடிய ஏகாதசியில் வரத்தான் எப்படி வருது ஒரே ஒரு பஞ்சாங்கத்தில் ஒரே டவுட்டு சகதேவனுக்கு அவன் வெளில வந்து உன்னை கேட்குறா கேனை மீட் கிருஷ்ணா நஹி ஆஜ் நஹி ஹோசப்தா கிருஷ்ணஜி பகத் பிஸி ஹே கல் ஆகியே அப்படின்னு நம்ம சகதேவன் கிளம்பிட்டான் யார் வந்தாலும் நெய் நெய் நெய்ன்னு சொல்லிட்டு இருக்கா இப்போ அதேச்சே சஞ்சயன் வந்துருக்கார் அப்போ சஞ்சயன் வந்தோடனே சஞ்சயன் பாவம் ஒரு வெளியில் பெரிய டேக் போட்டிருக்கு ஃப்ரம் ஹஸ்தினாபுரம் பாவம் ஒரு டிக்கெட் லோக்கல் பஸ் ஹரியானா பஸ் டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காரு டிக்கெட் எல்லாம் பார்த்தோம்னா ரொம்ப தொலைதூரத்துலேயே வந்திருக்காரு அப்படி வந்து சஞ்சயனை பார்த்து கேட்குறார் இந்த வெளியில் இருக்கக்கூடிய செக்யூரிட்டி என்னப்பா எங்கேன்னு வந்திருக்கேன் நான் தான் சஞ்சயன்னு பேர் துரியோ இது
நான் வேண்டான்னு சொல்லி சொல்லி இல்லை 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 நீ சஞ்சய் என்ன உடுற உள்ள விட்டுரு சஞ்சயன் பார்த்தேடா என்னை உள்ளே விட்டுருன்னு சொல்லிட்டார் அப்படின்னு உள்ளே போயின்ட்டு இருக்கார் அவர் உள்ள பேசேஜில் போய் நேரம் போய் ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் எடுத்தால் கிருஷ்ணருடைய அந்தப்புறம் வெளியில் ப்ரைவசி ப்ளீஸ் டு நாட் டிஸ்டர்ப்னு வெளியில் போட் தொங்குறது கிருஷ்ணர் இந்த சஞ்சயன் வரத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய விஷயம் பண்ணார் இது மகாபாரதத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகம் உத்தியோக பர்வால தன்னுடைய பெரிய கட்டில் அது ஐவரியில் பண்ணியிருக்கா கோட்டுக்கால் கட்டில் அதற்கு மேலே மெத்தென்ற பஞ்ச சயனம் அழகான மேட்ரஸ் அதில் அங்கங்கே திண்டு பில்லோலாம் இருக்கு என்ன பண்ணார் கிருஷ்ணர் அவர் நேரம் படுத்துட்டார் பாக்கி மூணு பேரை எழுந்து போங்கன்னு விட்டார் எழுந்து போய் இந்த சத்யபாமா திரௌபதி அர்ஜுனன் என்ன பண்ணுறார் இவர் கிருஷ்ணர் படுத்துட்டார் படுத்துட்டு என்ன பண்ணார்னா நான் படுத்துட்டேன் அர்ஜுனா வாய்ப்போ நீ உன் தலையை என் தொட மேலே வச்சுன்னு படுத்துக்கோ என்ன கிருஷ்ணா இது நன்னாவே இல்லையே நீ படுத்துட்டு உன் தொட மேலே என் தலையை வச்சு படு ஒழுங்க படு வாங்க அர்ஜுனன் வந்தால் தலையை வச்சு அவன் கிருஷ்ணன் தொடையில் அவன் பர்பண்டிகுலராக படுத்துட்டுருக்கா நீங்கள் இந்த திருஷ்யத்தை இமேஜின் பண்ணணும் புரியுறதா பெட்டில் கிருஷ்ணர் கிருஷ்ணர் தொட மேலே அர்ஜுனனுடைய தலை அவன் பர்பண்டிகுலராக படுத்துட்டுருக்கான் அர்ஜுனனுடைய ஒரு கால அமர்ந்த திருக்கோலத்தில் திரௌபதி தம் மடியில் வாங்கி வச்சுக்கிறார் இன்னொரு கால சத்யபாமா வாங்கி வச்சுக்கிறார் இதுதான் கோலம் மகாபாரதத்தில் நாலு ஸ்லோகங்கள் வியாசர் வர்ணிக்கிறார் உள்ள சஞ்சய் இப்போதான் ரைட் எடுத்து லெஃப்ட் எடுத்து ரைட் எடுத்து கதை வெளியில் காவலாளி இருக்கான் அங்கே வெளியில் செக்யூரிட்டி சொன்னதுனால இங்கே அலவுடு அதனால இங்கே டோர் ஓப்பன் ஆறுது அப்படியே சஞ்சயன் கிருஷ்ணரை பார்க்கலாம் உள்ள போனா பெட்டில் கிருஷ்ணர் இங்கே அர்ஜுனன் அங்க திரௌபதி இங்க சத்யபாமா அர்ஜுனன் காலை வச்சுட்டு இருக்கா சஞ்சயன் பார்த்தார் கிருஷ்ணர் ஓ சஞ்சய் வெண்டிட்டு கம் ஐ ஜஸ்ட் கேம் நோ என்னப்பா வேணும் இல்லை எனக்கு ஒன்றும் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டார் கிளம்பி போனோன்னு திருத்ராஷ்டன் கிட்ட போயிட்டார் திருத்ராஷ்டன் சஞ்சயா கிருஷ்ணரை பார்த்தியா என்ன சொன்னான் ஏன் கேட்குற அவ படுத்துட்டு இருக்க கோலத்தை பார்த்தா ஒம்ம பிள்ளை நூறு பேர் செத்து போயிடுவா ஒன்றும் பிழைக்காது என்ன கான்பிடன்ஸ் பெரிய யுத்தம் நடக்க போகிறதேன்னு ஒரு பயம் இருக்கா அந்த அர்ஜுனனும் கிருஷ்ணனும் படுத்துட்டு இருக்க கோலத்தை பார்த்தா என்னமோ யுத்தம் ஜெயிச்சவா எப்படி படுத்துட்டு இருப்பாளோ படுத்துட்டு இருக்கா எத்திரயோகேஸ்வர கிருஷ்ணா எத்திர பார்த்தோ தனுர்தரா தத்ர ஸ்ரீஹி விஜயா அங்கதான் வெற்றி இனிமே உன் பிள்ளைய நீ நினைச்சாலும் காப்பாற்ற முடியாது திராஷ்டிரா ஏன்னா எத்த கிருஷ்ணவுஷ்ட கிருஷ்ணாஷ்ட சத்யபாமாச பாமினி ஸ்லோகம் நம் பிள்ளை உதாரிக்கிற மகாபாரதத்திலேருந்து எங்கு கண்ணனும் அவனுடைய மன தர்மசாரிணியாக இருக்கக்கூடிய சத்யபாமையும் அவன் தோழனாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனும் அவனுடைய பத்னியாக இருக்கக்கூடிய கிருஷ்ணாவும் ஒரே படுக்கை ஜென்ரலி யோசிச்சு பாருங்க நம்ம மாத்துல ஃப்ரெண்ட்ஸாகவே இருந்தாலும் நம்ம ஹாலில் தான் வாழ கூப்பிடுவோம் பெட்ரூமுக்கு கூட்டுண்டே போக மாட்டோம் கிருஷ்ணர் எப்படி தன் ஃப்ரெண்டையும் ஒய்ஃபையும் பெட்ரூமுக்கு கூப்பிட்றாரு அப்படின்னா அந்த ஃப்ரெண்ட்ஷிப்பில் அவருக்கு அவ்வளோ நம்பிக்கை நம்ம யாரும் நம்மளை பெட்ரூமுக்கே கூட்டுன்னு போக மாட்டோம் பாருங்க பெட்ரூமுக்கு கிருஷ்ணர் கூப்பிட்றாருன்னா அந்த அர்ஜுனனை எப்படி நினச்சிட்டு இருப்பார் கிருதயத்தில் அர்ஜுனா நினச்சிட்டு இருப்பார் அந்த அர்ஜுனனுக்கு ஒரு தப்பு ஆக விட்டுருவரா திருத்ராஷ்டிரா முட்டா பயலே நீ நினைக்கிற அந்த கிருஷ்ணரை ஈர்த்து விடலாம்னு அவன் கிருஷ் அர்ஜுனனோடும் அந்த திரௌபதியோடும் இருந்த கோலத்தை பார்த்தா ஓம் பிள்ளை செத்து போயிடுவா அவன் ஜெயிப்பா அப்போ இது அந்தரங்கமாக இருக்கா ஒரு அந்தப்புறத்தில் நடக்கக்கூடிய விஷயமா இருக்கா அதை எவ்வளவு தெளிவாக சஞ்சயன் சொன்னான் அந்த தெளிவு என்கிட்ட இருக்கா அந்தரங்கம் புக்கேனோ சஞ்சயனை போலே சஞ்சயன் மாதிரி எனக்கு சொல்ல தெரியுது கிளாரிட்டி இருக்கணும் இல்லையா ஒரு இடத்த பார்த்தா எப்படி இருக்கார் அது எனக்கு எக்ஸாக்டாக என்ன என்ன மாமா வேஷ்டியில் என்ன கரை போட்டுட்டு இருந்தார் அது எக்ஸாக்டாக எனக்கு சொல்ல தெரியல ஒரு மாதிரி பச்சா மாதிரி இருந்தது கிளாரிட்டி இல்லைன்னு வச்சுங்க ஒரு தப்பு கிளார் சொல்லணும் இது மயில் கழுத்தில் கீழே ருத்ராட்ச பார்டரில் ரெட்டை போய்ட்டு போட்டிருக்கு நாலு வரி மேலே மவுண்டன் பார்டர் இந்த அளவுக்கு கீழே ஒரு ஹண்ட்ரட் கவுண்ட் வேஷ்டியாக இருக்குது சொல்லணும்